हेलो फ्रेंड्स एच लर्निंग डॉट इन एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी और उसके तीन एक्सपेक्ट्स मतलब एम टी बी एफ एम टी टी आर एंड अवेलेबिलिटी तो रिलायबिलिटी क्या होता है रिलायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क एज इट्स फीचर्स और स्पेसिफिकेशन यानी कि उस कंप्यूटर की एबिलिटी की जो उसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जो उसके स्पेसिफिकेशन मैंशन है उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा दैट इज रिलायबिलिटी नेक्स्ट रिलायबल मीन्स दैट कंप्यूटर इज टोटली एरर फ्री एरर फ्री से यहाँ पर मतलब है कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है वो ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है जो उसे करना चाहिए ठीक है यहाँ पर एरर फ्री का मतलब कोई प्रोग्राम या कोड का नहीं है यहाँ एरर फ्री का मतलब है कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है ठीक है तो रिलायबिलिटी के तीन एक्सपेक्ट क्या है जैसे मैंने बोला एम टी बी एफ एम टी टी आर एंड अवेलेबिलिटी एम टी बी एफ एम टी टी आर एंड अवेलेबिलिटी तो सबसे पहले एम टी बी एफ क्या होता है एम टी बी एफ होता है आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स मतलब इट इज द मीन टाइम और आप कह सकते हैं एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव फेलियर्स दैट इज द पीरियड इन विच कंप्यूटर सिस्टम वॉज ऑन वर्किंग स्टेज यानी ये एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच का टाइम होता है यानी कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग स्टेज पे था यानी वो फंक्शनल था ठीक है यह होता ये होता है आपका एम टी बी एफ एम टी बी एफ जितने भी हैं उसका एवरेज निकालने के बाद हम इससे क्या कर सकते हैं उसका लाइफ टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं तो एम टी बी एफ हम क्यों करते हैं टू डिटरमाइन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कि वो हमें कितनी टाइम के लिए अवेलेबल था ठीक है तो एम हम कैसे इवेल्युएट करते हैं द एम टी बी एफ कैन बी कैलकुलेटेड एज कितना टाइम के लिए वो ऑपरेशनल स्टेज में था अगर हम उसे कितने टाइम या कितनी बार वो फेलियर फेल हुआ उससे अगर हम इसको जो रेशियो निकालेंगे वो हमारा क्या होगा एम तो एम टी बी एफ इज टोटल ऑपरेशनल टोटल ऑपरेशनल और वर्किंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स यानी वो कितनी बार फेल हुआ इससे हम क्या निकाल सकते हैं एम तो जो एम होता है वो आपका आर्स में हार्स में अवेलुएट होता है ठीक है ज्यादातर ये थाउजेंड uh, या टेंस ऑफ थाउजेंड हार्स के लिए अवेलेबल आपको होते हैं एम टी बी एफ एक्सप्रेस इन थाउजेंड और टेंस ऑफ थाउजेंड हार्स और नॉन एज पावर ऑन हार्स पावर ऑन हार्स का मतलब क्या है कि वो कितने टाइम के लिए ऑन था कितने टाइम के लिए वर्किंग स्टेज में था ठीक है जो एम टी बी एफ होता है uh, That is a main factor of availability. यानी कि जो availability है वो MTBF टी बी एफ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है जितना ज्यादा एम टी बी एफ होगा उतनी ज्यादा आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी होगी ठीक है तो एम टी बी एफ इज मेजर फैक्टर फॉर अवेलेबिलिटी या आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी बी एफ ओके नेक्स्ट है हमारा मेन टाइम टू रिपेयर यानी एम टी टी आर एम टी टी आर होता है एवरेज टाइम कितना लगता है हमें किसी कॉम्पोनेंट को 
फिर से वॉकिंग स्टेज में लाने के लिए तो इट इज द एवरेज टाइम टू फिक्स अ फेल कॉम्पोनेंट और डिवाइस ठीक है इट इंक्लूड द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अबाउट प्रॉब्लम फेलियर एंड इट्स रिपेयरिंग यानी कि सिर्फ उसको वो एवरेज टाइम नहीं कि आपको फेलियर कॉम्पोनेंट को दोबारा वर्किंग स्टेज में लाने के लिए कितना टाइम लगा इसमें वो टाइम भी इंक्लूड होता है कि आपको फेलियर डिटेक्ट करने में जो टाइम लगा ठीक है एम टी टी आर टेल्स अस हाउ मेंबल आर प्रोडक्ट इज यानी एम टी टी आर जितना कम होगा ठीक है यानी कि मेंटेनेंस इसको जो मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका जो हार्स जितने कम होंगे उतना ज्यादा एक प्रोडक्ट रिलायबल होगा ठीक है तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेसर द एम टी टी आर हायर द रिलायबिलिटी तो एम टी टी आर हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं अगर जो टाइम हमें लग रहा है अपने प्रोडक्ट को दोबारा रिकवर या रिपेयर करने में ठीक है उसको हम नंबर ऑफ फेलियर से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा हमारे पास दैट इज एम टी टी आर तो टोटल टाइम टू रिकवर या रिपेयर टोटल टाइम टू रिपेयर और रिकवर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेलियर्स ये भी आपका हार्स में ही कैलकुलेट किया जाता है ठीक है और एम टी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम टी टी आर जितना कम होगा इसका मतलब प्रोडक्ट उतना ज्यादा रिलायबल होगा ठीक है नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी क्या होता है अवेलेबिलिटी होता है कि आपको प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए अवेलेबल रहा उसको एक्सेस करने के लिए ठीक है कि आपने कितने टाइम तक उसे यूज किया उसे यूटिलाइज किया ठीक है दैट इज अवेलेबिलिटी तो अवेलेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ टाइम अ कंप्यूटर सिस्टम इज फंक्शनल टू द टोटल टाइम रिक्वायर्ड मतलब कि ये रेशियो होता है फंक्शनल टाइम यानी कि जब आपका कंप्यूटर वर्किंग स्टेज पे था और टोटल टाइम यानी कि जब वर्किंग स्टेज पे था या नहीं था टोटल टाइम इन दोनों का रेशियो होता है आपका अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी कंप्यूटर की ठीक है उतनी ही ज्यादा आप उसको यूज कर पाएंगे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे ठीक है हायर द अवेलेबिलिटी हायर द ऑपरेशनल टाइम एंड हायर द एक्सेसिबिलिटी यानी आप उसको उतना ही ज्यादा यूज और उस कर पाएंगे और वो उतना ही ज्यादा ऑपरेशन टाइम पीरियड में रहेगा ठीक है तो द अवेलेबिलिटी में बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज ऑल्सो यानी कि अवेलेबिलिटी को हम मेजर परसेंटेज में भी करते हैं कि ये प्रोडक्ट 80 परसेंट अवेलेबल था ये प्रोडक्ट 70 परसेंट अवेलेबल होगा ऐसे करके हम इसको परसेंटेज में भी एवेल्युएट कर सकते हैं तो अवेलेबिलिटी uh, कैसे हम इवेल्युएट uh, कर सकते हैं द टाइम इट इज अवेलेबल और इट इज फंक्शनल विच इज एम क्योंकि एम कौन सा टाइम था जब आपका जो कंप्यूटर है वो वर्किंग स्टेज में था तो इट इज एम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि जब वो अवेलेबल था विच इज एम टी बी एफ और जब वो अवेलेबल नहीं था विच इज एम टी टी आर ठीक है तो टोटल टाइम यानी एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर ये होता है आपका अवेलेबिलिटी तो अवेलेबिलिटी का आपकी कोई यूनिट नहीं होती है जनरली इसकी जो वैल्यू हम इवेल्युएट करते हैं वो जीरो से वन के बीच में ही फॉल करती है और अगर हम इसे परसेंटेज में इवेल्युएट करते हैं तो ये जीरो से लेके हंड्रेड के बीच में ही फॉल करती है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ऐसे ही सो ऑन ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू